Hola amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos todos a este nuevo tutorial. Aquí vamos a explicar de un problema muy común que está pasando hoy en día en los Motorola. Como ustedes bien saben, también los Moto E5, los Moto G6 son este, la misma familia de los Motorola, lo cual simplemente le cambia el nombre. Y entre esos teléfonos está pasando ahora mismo un problemita que está afectando muchos equipos. Así que yo quería hacer este video para mostrarles este, una de las soluciones que yo uso para... Este, reparar problemas semejantes a esto y estoy hablando de este problema que pueden ver acá como ustedes pueden ver esta foto aquí dice the sim card has lacked please power cycle the device and if the problem persists call customer service esto significa que simplemente apaga el teléfono y lo prenda y si el problema todavía este lo sigue teniendo que llamen a servicio al cliente pero le voy a ser bien honesto yo simplemente le voy a hacer este, unos trucos que pueden que funcione, pero momentáneamente, automáticamente, el teléfono va a seguir con el mismo problema. Así que la solución a este problema simplemente es reemplazando la SIM. So, de verdad que no hay una solución que sea permanente. Este, ustedes simplemente lo que hacen es que llaman a la compañía o van a una estación este, donde vendan la compañía que ustedes tienen y reemplazan la SIM con el mismo número, por supuesto. Simplemente reemplazan la SIM la tarjeta SIM y se la instalan al teléfono nuevo y automáticamente el problema se va a eliminar para siempre. Eso es cuando la SIM card tiene problemas. Esto, esto pasa. En caso de que tengan que hacer una llamada de emergencia o vayan a usar el celular por aproximadamente media hora, les voy a enseñar los trucos para que resuelvan este problema momentáneamente. Así que aquí les muestro. Uno de los truquitos que yo hago es muchas veces este, simplemente sacan la SIM card del teléfono por supuesto aquí tengo un Motorola i5 simplemente sacan la SIM del teléfono una vez retiran la SIM lo que van a hacer es reiniciar el dispositivo manualmente recuerden estoy dando estos pasos pero no es una solución permanente simplemente es para que puedan usar el teléfono en caso de una emergencia la solución es reemplazándole la SIM una vez el teléfono encienda perfectamente, lo que van a hacer es van a introducir la tarjeta SIM una vez más. Este, esto también pasa cuando el teléfono no está reconociendo la tarjeta de memoria. También pueden hacer el mismo procedimiento. Una vez instalen la tarjeta de memoria, entonces se van a ir a la opción de configuración. Se van a ir donde dice App y notificaciones. Aquí le van a dar donde dice información de apps. Aquí le van a dar donde dice todos. Y le van a dar donde dice Apps instalada. Luego van a buscar para abajo hasta encontrar la opción donde dice Keep the SIM. Le van a dar acá. Aquí van a forzar detención. Aquí le van a dar donde dice almacenamiento. Y como siempre le digo, van a borrar los datos y borrar memoria caché. Una vez eso pasa, lo que van a hacer es nuevamente van a reiniciar su teléfono. Le van a reiniciar. Y espera que el teléfono vuelva a encender. Una vez el teléfono encienda, está supuesto a leer ya la SIM, pero le repito, el problema va a continuar simplemente para que usen el teléfono en caso de una emergencia. Si el problema aún sigue haciendo todos los pasos que le he mostrado, la última solución viene siendo la siguiente. Hacer una de las actualizaciones que el teléfono tiene pendiente. Para eso simplemente se van a ir a configuración, se van a ir donde dice luego este... Sistema, aquí le van a dar donde dice actualización del sistema. Una de las actualizaciones del sistema que tiene el celular, aquí pueden ver, le dan a descargar y luego instalan esto. Eso también hace que problemas semejantes a la de la SIM pasen. Así que también tienen que hacer, tiene que estar conectado al Wi-Fi, por supuesto, y que la batería tenga más del 50% de carga antes de hacer cualquier tipo de instalación en un celular. Yo espero que este video sea de gran ayuda para todos ustedes. No olviden suscribirse a mi canal. Siempre estoy subiendo videos toda la semana. También en la descripción del video les voy a dejar mi segundo canal. Que viene siendo un canal donde yo puedo estar más directo con ustedes. A la misma vez un canal simplemente para juegos. Me gusta jugar videojuegos. Y aquella persona que sea fanática de los videojuegos. Los invito también a que se suscriban a mi otro canal. Y estemos más en línea. Y en día que yo le mando un saludo. Hasta la próxima.